欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：两千零二十二上半年最顶级 C P， 杨子和肖战入坑不亏，刘亦菲和陈晓 C P 敢炸裂。两千零二十二上半年播出了很多关注的剧，比如迪丽热巴、任嘉伦主演的《君子初识》，如《救人归来》，杨子、肖战主演的《余生拜托多交》。刘亦菲和陈晓主演的古装剧《梦花录》也是备受关注，这对 CP 都让大家高高在上，不想出坑啊！接下来的两千零二十二上半年最头 CP， 袁冰妍和郑业成、窦小星和陈杜玲也超级好。Top 一十，徐正熙和乔欣烟雨妇，女主秋妍是邱家最冷门的小姐姐，头脑清醒，思想超前，独立自立，对同性从来没有恶意，对有恶意的人也很了解。对他，他善良，但不是好人；体面，但不是圣母。不愿同葬，也不愿成为守寡的尼姑。他不愿同葬，不愿成为守寡的尼姑，足智多谋，敢于追查真相，走自己的路，不靠男人过活，真实大女主啊！男主梁毅是个阴暗冷血的算计机关，为了达到冷面魔王的目的，他对世上的秋妍有偏见。秋妍设局，他跟着拆局，两人互设局。但都可以预知对方的预言。高智商的男女主从相互猜疑中联手破案，强男强女组队做生意，然后从两人的暗恋逐渐变成公开的恋情，暧昧的气氛很甜蜜。Top 九，谭松韵和林更新，请叫我导演。谭松韵、林更新，请叫我导演 ，CP 感意外还好。原来人们并不看好谭松韵和林更新的组合，因为林更新的观众太少，各种花边新闻飞天。之前在微博上工作被网友噎住，低情绪行为影响观感。而他这几年无事可拍的作品，在《楚乔传》中也是靠着赵丽颖的白火肉身。这一次，请叫我导演林更新有幸再次搭档绝世身材女星谭松韵，以真实自然的演技撑起整部剧。即便是非林更新，两人 CP 感也是不错。一开始是毒蛇狂妄的上司和温顺乖巧的助手的结合体。后来变成了傲慢风趣的前上司和潇洒的前员工，两人的互动很暧昧。柠柠檬也发现陆居明嘴硬心软，背地里为他做了很多事。超八，秦岚、聂远传家宝。秦岚与聂远继《延禧攻略》第二场合作家族后，帝王 CP 穿越到民国当好搭档。在《延禧攻略》中，是一个傲慢的皇帝和一个温柔柔美的女人的结合，但在家族中。变成了傲慢无礼的军阀和名门世家的沉稳傲慢，角色设定的火花感觉比《延禧攻略》还要强。一家人上映后，秦岚和聂远这对 CP 的话题成为了微博热议的话题，大家热血沸腾。剧中一中，灵是一父母的女儿，深受祖母的影响。祖母出身于满洲清朝贵族，被认为是上海外滩的顶级名媛之一。然而，这样的名媛嫁给了粗俗的汉族军阀西维安，她不落俗套。不自在，不懂诗文，两夫妻就像两个世界。每次看到嚣张狂妄的 Sylvia 在易中灵面前秒变乖乖子，感觉很甜。这对 CP 真的好。Top 七，钟汉良和李小冉，今生有你。一十二年前，钟汉良和李小冉合作了电视剧《说我爱你》，从此成为经典的荧幕情侣。他们在剧中的虐恋让剧迷们看到了心碎。钟汉良也奠定了霸道总裁的形象，没想到十年后的 CP 粉还能等到两人接新剧《今生有你》，这就是前世今生的爱情。前世以悲剧收场，今生又续前缘。我不能说我爱你和我这辈子有你，均改编自有悲伤女神之称的著名小说家强盗思存的小说，写虐待狂的悲剧。原著小说据说是土匪思存特意按照他们两人的形象写的，中年爱情故事也超级好 high， 主要是钟汉良和李小冉演技太棒了 ，CP 气氛十足的。Top 六，张嘉宁和曲楚萧一闪而过的璀璨星光。张嘉宁和曲楚萧这对 CP 也超头了，两人都不是当红演员，但一闪一闪亮晶晶，凭借高口碑引起了轰动，以至于这对 CP 霸占了微博话题榜。青春初恋的爱情甜蜜又虐心，但又名暗恋天花板。男主对女主从小暗恋默默守护，到死都没来得及说我喜欢你。甜美虐心的青春暗恋让剧迷看了都心碎。一个是温文尔雅的奶狗学霸，一个是性格开朗潇洒的御姐。林北星因为一部手机一次次穿越回到一十八岁。
。他为了救一个在车祸中丧生的男孩，高考张万森，开启时光之旅。在调查张万森死因的过程中，发现他不仅拯救了永恒的学霸张万森，还像星星一样将这个少年从小拯救了他。这个少年从小对他的爱如星辰大海。Top 五，杨子肖战余生，请多指教。肖战杨子主演的《余生》，请多多指教。一上映，肖战饰演的顾伟医生真的很帅。两人从幸福夫妻渐渐暧昧 ，CP 火花温馨甜蜜有趣。不过也有网友觉得杨子和小赵的 CP 感并没有想象中那么强。《余生》，请多指教。感情线是全剧的重点，唐乔可以相当很多。接吻戏并不客气，但也有网友觉得杨子和小赵只是在戏 CP 感上很拼，甜蜜是因为剧情设计，而不是两人的化学反应。你怎么看？我很高兴去追逐他。Top 四，袁冰妍和郑业成好运连连。好运真的是靠袁冰妍和郑业成的超强 CP 火花撑起来的。其实很多网友都看不顺眼。很多地方拍的都是敷衍，比如主角男女关系线突然清晰，看大家一头雾水，好像是因为删了很多集，所以有些地方显得仓促。不过就算看糊涂了，也不妨碍发糖。袁冰妍和郑业胜的 CP 感超强。五月很多人都陷入了好时光好风景懂几何的坑里，窦骁和陈都灵这两个人被书迷说是从小说里走出来的，简直神仙选角，高傲霸道的军阀。倔强可怜的小白花，爱他又疯了似的虐待他，囚禁他，宠着他，戏弄他，痘痘满是苦行，简直是行走的荷尔蒙，演出一种特别的感觉，让剧迷们不断露出阿姨的笑容。不得不说，好时光好风景懂几何，真的要感谢选对了演员，因为剧情太狗血太狗血，被痘痘和陈都灵 CP 火花拯救了整部剧。公司生意时常争议，窦小星却发微博恭喜大结局。但他不仅标错导演，而且照片中女主陈杜玲的身材也没有一半，引发网友纷纷吐槽。巨魔，他还发微博秀恩爱真人女友和超莲生日，被 CP 粉喷，称自己不敬业。这实在是挺无奈的。CP 怎么做生意是一个很大的学习曲线，不做生意的 CP 被骂不专业。没把戏当回事，商业 CP 也被称为炒作、欺骗感情、赚 CP 钱。总之，我们还是理性的追剧，不生演员的角色。剧中小北辰和林航景真的很甜。Top 二，迪丽热巴和任嘉伦与君子初识如故归来。迪丽热巴和任嘉伦霸屏两千零二十二上半年，两人在与君初相识是女 A 男 O 的组合，霸气飒爽的御灵师纪云和和单纯傻萌的大尾巴于长义。任嘉伦把蠢萌演得超级可爱，男女主角人设让 CP 火花炸裂，到了恰似故人归变成男 A 女 O 的组合，蠢萌傻鱼变成霸道总裁，长一把季云和囚禁在身边，占有欲超级强，说着最冷的话，做着最暖的事，两人明明相爱却不断互虐，但越虐反而越高堂，长一还多次霸道强吻季云和，甜炸了。有些网友觉得，其实迪丽热巴和任嘉伦 CP 感不强，不是那种站在一起就意满屏的化学反应。在与君初相识，恰似故人归，之所以会这么好磕，是因为男女主角的角色设定和前后期的反差，加上迪丽热巴和任嘉伦演活了角色，这才制造出超强火花。反正还是很好磕啦。超一，刘亦菲和陈晓《梦华录》。众多网友公认，两千零二十二上半年最上头的 CP 就是《梦华录》刘亦菲和陈晓。这对不只是本身的化学反应强，还有两人的演技和角色设定，都让 CP 感冲上顶峰。首播就让所有人磕疯 ，CP 话题霸占微博热搜榜。刘亦菲和陈晓实在太会演了，眼神拉丝就是在说他们，不需要俗套的撒糖手段，光是看他们对视的眼神，就满满高伏特电流。《梦华录》才播了几集，就有不少经典名场面，像是剧中赵盼儿在阁楼上，而顾千帆在江中船上，两人遥望对视的眼神，那种看着对方藏着情意却都不说破的暧昧氛围，太好磕啦！还有顾千帆扶着赵盼儿的脖子替她擦药酒，那画面简直欲到不行。陈晓的眼神实在绝了，眼中满满的电流，满满的故事感。不用任何台词，就看两人的眼神戏，就让所有人磕疯，绝对是两千零二十二上半年入坑不亏的 CP。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区。
，大家一起讨论一下。欢颜，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。